ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടെൻ ഗ്രാം പെർ ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് യൂറിയ ഇസ് ഐസോട്ടോണിക് വിത്ത് എ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഇസ് അപ്പോൾ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അതെന്താണെന്നറിയണം അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓസ്മോസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നറിയണം അതുപോലെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്താണെന്നറിയണം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ദൻ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഒരു ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷനും കൂടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാത്ത് വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാത്താണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ പാത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഈ പാത്തിലൂടെ പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കും പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നത് സോൾവൻ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും സോൾവൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അലോവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സോൾവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ഇതിൽ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ സൊല്യൂട്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആർക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോൾവൻ്റ് സോൾവൻ്റ് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആര് മൂവ് ചെയ്യും സോൾവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഇനി ഓസ്മോസിസ് പ്രോസസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാനിവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷന് കോൺസെൻട്രേഷൻ സി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷന് സി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സോൾവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓസ്മോസിസ് നടക്കുകയാണ് അതായത് സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസ് ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ സൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഓസ്മോസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്നാണ് മക്കളെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ സൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസ്മോസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതായത് സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആണ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റി ആണ് മൊളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി ആണ് ഫോമുല പക്ഷേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്
I into CRT. I in the original Van Hoff factor. That is for ionic solute. Osmotic pressure, non ionic solute an angle, pi is equal to CRT. Ionic solute an angle, pi is equal to ICRT. I in the original Van Hoff factor. Okay. Now, osmosis and the other one clear. Then, osmotic pressure and the other one is clear. This is isotonic solution. That is clear. Isotonic solution and the other one is solution. This solution is a solution. It is a solution. It is a semi permeable membrane. This is a special path. This solution is a random concentration. Same on the jerry. Then the same concentration. Up would osmosis not a cumo ille. And there the parana osmosis in the condition and there no dilute solution in the concentrated solution like solvent particles movie. At the pran movie, concentration difference all up. The concentration same on the movie. Illa about a osmosis not a killa. Up a wooden daguna pressure no lick in the pair on a osmotic pressure. Then the osmotic pressure under solution like any arigum random same arigum karananda osmotic pressure pi is equal to CRT on clear about a concentration same on angle osmotic pressure same arigum okay up in any other solution will give a pair on a isotonic solution pi isotonic solution the condition and the osmotic pressure same arigum osmotic pressure same on angle that is the concentration of the same area. Isotonic solution condition isotonic solutions, the solution having same osmotic pressure that is pi 1 is equal to pi 2. Same osmotic pressure on angle that is the concentration of the same area. Okay, if concentration same on angle, we have a condition of the same area that is at constant temperature. Constant temperature layerigum, osmotic pressure same on then molarity along concentration same on osmosis and the other one clear on osmotic pressure and the other one other clear on isotonic number and then the condition number okay opinion in the question like a bomb question a solution containing 10 gram per decimeter cube of urea molecular mass of the nut under 60 gram is isotonic with a 5 percentage solution of a non volatile solute. Then, one solution is to get the first solution. First solution is urea solute. Solution 1 is urea solute. Solution 2 is the solute non volatile, non volatile solute. Second solution is non volatile solute. In this question, mass of urea that is 10 gram per decimeter cube. Mass of urea, mass of urea 10 gram. Then volume of solution is volume V is equal to decimeter cube. 10 decimeter cube per sorry, 10 gram per decimeter cube. That is 10 gram urea in 1 decimeter cube of solution. We have 1 decimeter cube that is equal to 1 liter. Then we have the volume of solution is 1 liter. Clear? Then molecular mass, molecular mass of urea already is 60. Then we have the isotonic solution condition apply. C1 is equal to C2. Osmotic pressure equal to pi 1 equal to pi 2. C1, urea is molarity, molar concentration formula, number of moles divided by volume of solution in liter. Number of moles is mass in a molecular mass which is divided by mass 10 gram divided by molecular mass 60, then volume is 1 is equal to molarity of second solution mass then 5 percentage solution of a non volatile solute 
അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് ഗ്രാം സൊല്യൂട്ടിൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിവൺ മാസ് കിട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് അത് നമുക്കറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിനെ ലിറ്റർ ആക്കാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് മുകളിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ ടെൻ സിക്സ്റ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്റർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നത് ഈ ടൈപ്പിലായിരിക്കും കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ